такое прыжок с парашютом? Это падение или парение? Что главное, переборов страх сделать шаг из самолета навстречу бездне или не споря с земным притяжением крепко встать на ноги, едва коснувшись земли? Любой человек, прошедший это испытание, скажет, прыжок с парашютом – это прежде всего преодоление. Ну и, конечно, чувство страха, когда ты делаешь шаг из самолета – это самое страшное. Потому что люди не птицы, они летать не умеют, и чувство опасности, оно присуще любому человеку нормальному, здравомыслящему. Просто кто-то может бороться со страхом, кто-то нет. Падение дальше не страшно. Конечно, все были удивлены, то, что я без подготовки прыгнул практически, вот, не сдержался. И когда я приземлялся, организатор, хозяин аэродрома, подозвал операторов, и они по телевизионной камере тут же сняли у меня давление и пульс. И у них было большое удивление, когда и пульс, и давление было в норме, и меня операторы так удивленно спрашивают, а вы что, занимаетесь экстремальным спортом? А, вообще, кто про, по профессии? Я говорю, я глава района. Быть главой района в наше занимательное время почти так же интересно, как прыгать с парашютом. Тут вам и страх, и адреналин, и захватывающий дух восторг от успешного преодоления. За те годы, что Александр Шестун находится у власти, преодолеть пришлось многое. Происки политических противников, недоверие вышестоящих чинов, а главное, несовершенство системы, которая вела Серпуховский район к забвению. Сейчас вот благодаря энергии и таких усилий, которые прилагает Александр Вячеславович, уже район занимает одно из ведущих мест Подмосковья. Сегодня этот район превращается вообще в другое качество и уже выходит на всероссийский уровень. Но именно сегодня, когда столько пройдено и сделано, становится понятно, что путь преодоления в жизни Александра Шестуна еще не завершен. До соприкосновения с землей еще очень далеко. Что такое политика? Есть высказывание, что политика – это неустанный выбор из двух зол. Если воспринимать сказанное в определенном контексте, то легко понять, что имеется в виду. Хороший политик, а в данном случае хороший руководитель администрации, не может быть хорошим для всех. В любом движении вперед есть сопротивление. В любом деле пересекаются чьи-то интересы. Это большое предубеждение, то, что человек может быть хорош для всех. Это невозможно, это просто нереально. Потому что для того, чтобы тебе что-то сделать, тебе придется пресечь чьи-то интересы. Например, история с керамзитом. Завод керамзит добывает глину себе для производства керамзита и попутно добывает песок, гравий, там и белый камень, плодородный слой, и все продает направо и налево. И, соответственно, в районе поселка Мирный и в районе села Калинова выработали огромные ямы такие, как воронки от бомб, сотни гектар, и там глубина примерно с девятый этаж. Выработали, все продали, и, соответственно, это просто страшнейшая картина такая. А теперь им восполнить нечем, да, они не могут ее зарекультивировать, сделать плодородный слой. То есть все это вот в таком виде остается ужасным. Конечно, это ущерб, который наносится сотни миллионов рублей только по официальной оценке экологической милиции, в том числе и экспертизы были проведены. Есть решение судов о том, что незаконно они там добывают, что огромный ущерб. Тот же самый Южный водосистема. Огромный проект, который стоит десятки миллиардов рублей. Но если мы начнем качать воду, из деревни Прилуки, Лужковские, ну, Поймаки за заповедником в сторону Москвы, в сторону Домодедова, то будет ущерб всей экосистемы реки Аки. Вот для того, чтобы восстановить это, надо потратить как минимум сотни раз больше. И не восстановим. Я не могу этого позволить, потому что мои дети будут жить здесь, мои внуки будут жить, и им всегда будут говорить, что твой папа сделал вот это вот. Обычно претензий не бывает к тем, кто ничего не делает. Сидит себе чиновник тихо, с вышестоящим руководством не ссорится, распродает потихоньку то, что можно продать, строит центры развлечений, подтверждая тем самым расхожую уже поговорку, что Россия сегодня только торгует и развлекается. Таких чиновников, как Шестун, которые не в кресле, а на баррикадах, почти не осталось. А кому нужны лишние проблемы? 
Чиновник сейчас уже как ругательное слово. Вот он чиновник с таким пренебрежением обычно это произносится в прессе. Конечно, есть люди, которые достойны пренебрежения, которые, в общем-то, показывают свою работу не на должном уровне. Но вот мое такое ощущение, часа всех под одну гребенку, это ну, несправедливо. Но это у нас так э, на Руси или вообще а такой вот, когда идет общественный какой-то резонанс в одну сторону, он уже, так скажем, всех кладет под одно. И хороших, и плохих. Сколько бы ты до этого не делал, да, хорошего, все равно на тебе это скажется. Все равно на тебе скажется вот это вот э, журналистское вот такое клеймо. Есть такое выражение, к хорошему быстро привыкаешь. Это действительно так. И ну, то, что раньше нам казалось, ну, просто провести отопительный сезон без срыва, да, когда, я помню, мы приезжали в Туру, и там торчали буржуйки из окон, то уже считалось хорошо. Построили газовую котельную там, дома отапливаются, школа отапливается, счастье. Я могу сказать, что в общей сложности вот за последние 6-7 лет потрачено более миллиарда рублей на дороги. И я не считаю федеральные дороги, только областные и местные. Более миллиарда, это некоторые области такие себе позволить не могут. Фактически заново сделан Рыбловский мост. Газификация тоже истрачена огромная, около полумиллиарда рублей, сумма, 460 миллионов. Огромная сумма потрачена. С какими трудами и боями мы это проходили? Все школы заделаны в стеклопакеты, детские сады в стеклопакетах все. Все дома культуры более или менее крупные, они все в идеальном состоянии. В идеальном. Звук Dolby Digital, свет, всю инфраструктура вся, интерьер. Все полностью, от начала до конца сделано. Это вообще казалось чудом, это казалось нереальным, но народ привык и к этому. И люди, не понимая, что каждая работа, которая проходит, она вся идет на грани фол. Потому что, как бы ты ни делал, есть 100 законов, которые один противоречит другому. Прямое доказательство тому, история, похожая скорее на остросюжетный фильм которая произошла в Серпуховском районе, и вот уже почти год будоражит умы людей. Подробностями пестрела вся Серпуховская пресса, так что заново их озвучивать нет смысла. Очень емкая цитата из новой газеты. По одну сторону бандиты, по другую прокурор. Те размахивают калашниковыми, а эти наручниками и бумагами с гербовой печатью. Ну а в центре событий глава Серпуховского района Александр Шестун. Прокуроры требуют от главы передать бандитам песчаный карьер, тот идет к другому прокурору, который вымогает у него взятку. Однако глава сумел записать эпизод передачи денег скрытой камерой, укрепленной на дереве в лесу, и прокурора посадили. Через несколько дней после этого арестовывают заместителя непокорного главы. Это и было началом страшной игры. Про взятки, обращение к президенту и передачу человека закон сегодня уже все знают. Почему? Вот такой большой интерес. Да? Во-первых, выборы, город Серпухов. Это изначально, это финансирование а, конкурирующих, скажем, стороны, а, городской да, заказ на то, чтобы убрать кандидата Шестуна. Это раз предполагаемого. И, соответственно, возникающие проблемы. Прокуратура и прочие правоохранительные органы убрать не оттуда ищут, где бы за что зацепить Шестуна. Заказ проплачен. Надо что-то сделать. Открыто об этом говорит Абросимов, что за тебя заплачены деньги к выборам, чтобы тебя сбить любой ценой. Когда не получается, да, берется с поличным Абросимом, сотрудниками ФСБ, с пятью миллионами наличными в руках. Через три дня 150 человек с автоматами заходят, ломают двери в администрации района, показывают клеветнические репортажи от начала и до конца. Все от начала и до конца ложь полная. Берут Базанову, задерживают, арестовывают, ее там прессуют, заставляют дать показания на шестуна, показания она не дает, не наговаривает на меня. Соответственно, они возбуждают уголовное дело по заявлению графа Тире Романова Сергея Николаевича, который заявляет, что два с половиной года назад он мне дал взятку. Это вообще такого нет даже в, сказать, в практике такого нет, что человек там два с половиной года назад дал взятку и сейчас говорит, я дал. Ни одного доказательства они берут, возбуждают уголовное дело. Кто возбуждает? 
Марков, начальник Следственного комитета, для которого брал Абросимов. И это везде зафиксировано, что деньги брал он для него. Вот все, все очень просто. А дальше идут продажные СМИ. Для меня вообще, я в шоке был, что первый канал, программа «Человека закон», которая призвана защищать закон, она нагло врет. Это я просто в шоке был. От начала и до конца. Все, что не показали, каждый кадр. И деньги, которые показывают, что даются в конверте, не было никаких денег. Платежки показывают, клевета от начала и до конца. Ни одной платежки не было в кабинете. А платежку кинули в другом конце коридора, просто в один из кабинетов. И даже фотографии, которые я сделал в музее, они представляют, как шестун очень богатый человек в своем особняке. И прочее, и все остальное. Когда тебя любит народ, это многим не нравится. Тоже расхожая поговорка. Но в данной ситуации, как ни странно, народ-то и оказался самым легким на развод. Те, кто безоговорочно верил в шестуна, вдруг начали сомневаться. Это оказалось самым обидным. Ну, люди так устроены, что в принципе мы быстрее верим в плохое. Потому что да, там все это время там Шестун, он был такой хороший, расхороший, а тут раз и потом, конечно, авторитетность каналов, которые показали, там она бесспорна. Да? Только уж спустя два месяца выяснилось о том, что и они могут врать там, да, когда они футбольную команду там оклеветали. Но смысл-то в том, что люди, они так устроены, верят в плохое первоначальный позы поверить, обсудить, потом, конечно же, есть какие-то недоброжелатели. А, но дело в том, что все равно люди у нас умные живут. Они разбираются, что где, и зерна отплевело, отделить все-таки могут. После того, как они поняли, что происходит, вы бы видели, как у людей на площади перед ДК «Большевик» вставали дыбом волосы, когда им показали первое обращение Александра Вячеславовича к президенту. У них просто они менее было от того, что они услышали. Вы понимаете, у меня такое ощущение было, что... Сейчас, сейчас что-то будет, что-то такое. И эмоции были, так, такой накал, такая шкала высокая. Просим и требуем, чтобы правоохранительные органы объективно разобрались и сняли все обвинения с нашего главы Шестуна Александра Вячеславовича. Люди спасли. И действительно, когда приезжаешь там с мужем на мероприятие, видишь действительно к нему отношение, это одно. А здесь, когда его не было рядом, и когда я сама там присутствовала на этом митинге, на пробеге, и вот вы понимаете, такой до слез благодарность и гордость за него такая, о том, что люди пришли, искренне пришли, и помогли, и такое большое человеческое спасибо. Вот, ну просто, скажем, они его отстояли. Ну, что касается всех этих дел, это в конце концов, наверное, когда-то разберутся. Но то, что Александр Вячеславович не пал духом, значит, и продолжает также энергично заниматься делами района, это делает ему честь. В районе идет работа, невидимость работы. Не что-то, а люди работают каждый день на своих местах. А, очень видно просто в окружающей обстановке. Видно, а, что у нас чисто. Видно, что у нас красиво. А, видно, что мероприятия проводятся общественные очень красочно, очень грамотно. Я только вернулась с чемпионата мира, когда я смотрел, как живут люди в Америке. А люди в Америке живут очень даже и неплохо. А, то, в принципе, у меня было ощущение, что мне тоже есть чем гордиться. Что у нас тоже есть места, в, ко в которые можно привести своих друзей, не будет стыдно. А, то есть есть спортивные базы, есть базы отдыха, кислородный курорт, а, заповедник. А, то есть места, в которые ты привозишь своих друзей и говоришь, это вот наше, это вот здесь. Легенда мирового спорта, 12-кратная чемпионка мира Ирина Луговая, Многие годы прославляла город Серпухов на помостах крупнейших чемпионатов. И то, как с ней обошелся город, а вернее городские власти, убеждает в необходимости медицинского освидетельствования людей, которые с ней непосредственно общались. Как у нас некоторые функционеры в городе любили говорить, что когда я уже много раз выиграл чемпионаты мира, 
А, были у нас такие люди, которые говорили, лучшее, что ты можешь сделать для серпоповского спорта, это завязать со спортом. Ты уже надоел со своими выездами, со своими вечными э, проблемами дайте денег. Вот, вот даже вот до такого доходило. Только лишь уйдя из родного Серпухова под крыло администрации Серпуховского района, Ирина получила возможность работать, снова побеждать и ставить новые мировые рекорды. Дворец спорта «Надежда», где она тренирует команду, Ирина считает воплотившейся в жизнь мечтой. А отношение администрации и лично шестуна к спортсменам – даром судьбы. У нас президент во всеуслышание сказал, что надо поднять с колен тренеров, чтобы спорт начал развиваться. Вот в Серпуховском районе тренера подняты с колен. А, ну, воочию я, поскольку здесь работаю, наблюдаю активность нашего а, главы района Александра Вячеславовича спортивную. Это человек, который занимается спортом всегда. Я знаю, что а, его день обычный начинается с занятий спортом. Я знаю, что семья очень спортивная. Я это все воочию вижу каждый день. А, дети занимаются спортом, а, супруга занимается спортом. Он сам, ну, вот вот по мне облик Александра Вячеславовича как семейного человека ну, достоин подражания. Несмотря на то, что работа, наверное, порой, не знаю, выбьет из равновесия любого, и непонятные вот эти вещи, которые творятся вокруг Александра Вячеславовича, другой бы человек уже бы давно опустил руки. Александр Вячеславович продолжает вести активную общественную спортивную жизнь. Ну, вот по мне человек очень мужественный, смелый и стойкий. Приоритетом в районе администрация хотела видеть несколько видов спорта, в том числе и спортивные танцы. На них был сделан основной акцент. За довольно короткий срок в районе появился новый танцевально-спортивный клуб «Акаданс», который сегодня возглавляет именитый тренер, член ревизионной комиссии Федерации танцевального спорта России, судья международной категории Ирина Габдрахманова. Я работаю давно в танцах, уже практически 30 лет, и создавала первую в России экспериментальную школу Олимпийского резерва по спортивным танцам. Она была первая и утверждала в Росспорте программу по спортивным танцам. Эта система должна работать, и то, что здесь созданы все условия, это замечательно. Не каждый район имеет такие возможности. Не каждый район. И то, что здесь обозначены все позиции, которые необходимы для развития этого вида спорта, и то внимание, которое оказывается, внимание персональное именно руководство района, для меня это было удивление. Для меня это было просто... Я была шокирована, что, отъехав от Москвы за 70 километров, я увидела желание руководства поднимать район и что-то делать для людей. Единственным обстоятельством, которое повергало в сомнение Ирину Юрьевну, было то, что в ее клубе будет танцевать дочь главы района Мария. Появились опасения, что вектор будет перенаправлен в эту сторону, и на тренеров станут оказывать давление. В ее практике такие примеры встречались. Но здесь получилось как раз наоборот. И теперь настоящую проблему Ирина Юрьевна видит только в одном. Талантливой и не по возрасту рослой девочке трудно найти достойного партнера. Достойного в смысле интеллекта, профессионализма и воспитания. Да, именно по таким качествам тренер-психолог Габдрахманова подбирает пары – личность к личности. Марию Шестун она считает личностью выдающейся. Самое интересное, что я просто со временем стала понимать, насколько это... Тонкая натура Маши. Это удивительная девочка, она, вот какая ее отличительная черта, это доброта. Мы проводили эксперимент и ставили ее тренером-инструктором в группу. Несмотря на то, что ей 11-12 лет, ей 11 лет, и дет, детки стояли пятилетние, с каким вниманием, как трогательно она к этому относилась, с какой ответственностью. И я думаю, что это, конечно же, влияние семьи. Конечно, то есть дают хорошее воспитание. Вот наблюдая уже многие годы за ростом восстановления детей, хочу сказать, что действительно правильное семейное воспитание. Отношения детей между собой, что редко бывает сегодня в семье между старшими и младшими детьми. Вот здесь как бы уважительное отношение друг к другу, забота друг о друге, внимание друг к другу, радуются успехами. Каждого, поскольку каждый занимается и спортом, в том числе и Марией танцами, 
И всегда я наблюдаю, бывает на соревнованиях, как они друг за друга переживают. Дети очень коммуникабельные в коллективе, общительные. Никогда не подчеркивают, что их папа глава. А не дай бог, если они где-то козырнут папой или там мамой, неважно. И это вообще, это высшее преступление. Это, ну, сразу наказание. Собственно говоря, детей наказывать особо не за что, да и просто некогда. В смысле, баловаться им некогда. Александр и Юлия растят их в самом, что ни на есть жестком, почти спартанском режиме. Старший Саша стал талантливым компьютерщиком и шахматистом. Маша с Ваней – музыка, спорт, танцы, английский. Так, внимательно играем в теннис. В общем-то, если внимательно посмотреть, то ребенок очень уже много умеет. Он уже играет как бы турниры все российские. У мальчика очень хорошее чувство мяча. Вот. Он хорошо двигается по корпусу. Два года назад в семье родился долгожданный третий сын – Григорий Шестун. И так было угодно судьбе, что о своем появлении на свет Гриша оповестил не только маму, но и часть Серпуховского района. Событие, которое произошло на финале районного конкурса «Педагог года», где в тот момент находился Александр Шестун, стало теперь семейной притчей. Перед тем, как ему дать слово, прошел звонок, вот, и у него здесь пошла слеза. Ему в этот период называют слово «предоставлять в голове». И он мне отдает телефон свой. И я слышу по телефону вот этот детский плач этого родившегося ребенка. И он когда выступал, я с этим телефоном выхожу на сцену, от, страня его от микрофона, и говорю, я извиняюсь, что прервал, я говорю, и к микрофону этот детский. Люди все поняли. Я говорю, у Александра Вячеславовича только что родился Третий сын, ну и, соответственно, овации, вот у него здесь, конечно, слезы, я понимаю это, его это слезы радости были и переживания, безусловно. Но я уже с этим парнишкой, маленьким так, несколько раз контактировал, тоже ребенок, знаете, такой, идет на контакт, улыбка на лице, и самое интересное меня поразило, какая забота вот этих старших о нем вообще. Такое ощущение, что у них радости нет, они одинаковые. Маша и Саша... Ваньке может быть сложнее еще в, этот, в этом возрасте как-то перестроиться, но они как бы вот на Гришину ступень становятся. Они также на корточке могут им ползать, улыбаться, там, бодаться и игрушки. Вот это меня, конечно, поразило, что старшие дети обычно в семьях бывает, я сам двух детей воспитывал и наблюдал такие вещи были, что немножко старшие дети ревностно относятся, поскольку больше внимания младшему ребенку здесь как раз нет. В семье Шестунов самый жесткий и требовательный человек – это, конечно, жена и мама – Юлия. Если папа детей балует, то мама держит, что называется, в ежовых рукавицах. Иначе, говорит Юлия, нельзя. Нужно, чтобы они достойными людьми выросли. Примерно так же относится Юлия Николаевна и к своей работе. Быть женой и соратницей руководителя и одновременно самой руководить одной из самых креативных и успешных телерадиокомпаний непросто. Тут надо иметь характер. А мне вообще так смешно, мне говорят, боже мой, как, как ты похожа на своего мужа. У вас даже вот кривое настроение, ну, схоже. И я замечаю за собой, что периодически я ругаюсь, делаю замечания его словами. Саша меня приучил, вот это, он меня ломал, наверное, первые годы три. Приучил, что, ну, это фальш, когда ты вот какие-то вот придумываешь внешние обстоятельства того, что ты не выполнил то, что ты должен был. А, и то, что ну, виноват, надо сказать, и надо там что-то попытаться там аргументировать ну, а, более настоящими какими-то действиями своими. Вот, и а, я ловлю себя на том, что своих сотрудников там начинаешь переделывать именно под это, и уже ты у них требуешь. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, я решил сделать еще одно заявление. Я этого боялась, там, этих обращений. Я говорила, а может, не надо, а может, как все. Ну, то есть, понимаете, да, о чем я говорю? Ну, в силу моей женской слабости и моего страха. Многие друзья, чиновники, там, скажем, восприняли это отрицательно очень. Ну, как так? Ты вот как... Не как все. А вот я считаю, что этим не как все, вот от того... А, вот, вот это демонизирование чиновничества теперешнего, он показал, что да, вот это и есть исключение из правил.
Он всем своим поведением показал, что он исключение справил. Он другого формата. На протяжении тех лет, что Александр VI находится у власти, про него ходят легенды. Наверное, нет в истории Серпуховского региона более неординарной личности. Его деятельность вызывает восхищение жителей, уважение коллег, злобу и зависть соперников. Ведь невзирая ни на кризис, ни на нападки силовых структур в маленьком государстве под названием Серпуховский район, все по-прежнему благополучно. Добиться подобных успехов по силам далеко не каждому. Здесь действительно нужен человек нового формата. И если в нашей стране начали появляться такие руководители, то можно надеяться, что в государстве российском все будет хорошо. И люди, которые идут с розовыми очками и говорят, я там сейчас изберусь там главой района, главой города, я смотрю на некоторых, ну такие наивные, ну такие смешные. Ну ты даже до да, одной десятой пути не пройдешь, да, чтобы не сломаться. Вот мне смешно просто даже с ними разговаривать, которые начинают рассуждать и говорить о том, как все просто. Все очень сложно, ты постоянно подвергаешься испытаниям. Если ты не будешь работать с полной самоотдачей, если у тебя не будет ума и духа, что немаловажно, ты не пройдешь этот путь.